نو بر همه شما مبارک با آغاز بحار و عید نوروز بر شما خجسته و مبارک با آغاز سال 1398 بر هموطنانم در همه شهرها و روستاهای ایران و در کشورهای مختلف جهان مبارک باد عید نوروز بر خانواده های شهیدان بر کانون های شورشی و اشرف نشان ها بر زندانیان سیاسی بر اعضای شورای ملی مقاومت ایران بر شما مجاهدان آزادی و بر مسعود فرخنده و مبارک باد سال قیام سال شور امید و سال پیشوی و جهش برای آزادی خجسته و مبارک باد سال نو بر مردم ایران که هرگز در حاکمیت تیر و تباه آخوندها امیدشون رو از دست ندادند مبارک و هزاران بار مبارک بار در لحظات تحلیل سال در کنار کارگران ایرانی که میدونیم که صفره های اونها خالی است در کنار کشاورزانی که میدانیم مزارعشون خشک و بیاب است همراه با معلمان شریفی هستیم که مورد تبعیض و تحقیر قرار گرفتند و به زندگی در زیر خط فقر محکوم شده اند و به خاطر اعتراض های حق طلبانه زندانی می شوند و همراه و همرزم و همسنگر هستیم با ارتش میلیونی جوانان و فارغ و تحصیلان بیکار که هر سال بر تعداد اونها افزوده می شود و با همه آتفه ها و آرزوها و عزممون برای نبرد در کنار زنان و کودکانی هستیم که در فقر و اختناق می سوزند و به ویژه در حاشیه های شهرهای بزرگ محروم و بی پناهند در هنگام تحفیل سال در کنار مزار فرزندان مجاهد و مبارز من هستیم بر مزار زندانیان سیاسی که در سال 97 ادام شدند بر مزارهای 120 هزار شهیدان راه آزادی در خاوران، در زمینها و خاکهای بینامونشان در اغلب شهرها و روستاهای ایران گرمترین درودها نثار شما قهرمانان که در سرود سرخ آزادی هر روز بر زبانها جاری هستید درود 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 سال 97 سال گسترش کانونهای شورشی بود سال درخشش استراتژی هزار اشرف و ارتش آزادی در میهن اشغال شده سال قیام ها و اعتراض ها که رژیم رو به لرزه در آورد سالی که در اون سیاست مماشات شکست خورد و آخوندها یکی بعد از دیگری پایه های قدرت خودشون رو از دست دادند اما سال 98 سالی است که با چنان طوفان و تلاتومی آغاز شده که خامنه ای سردمدار رژیم پیشا پیش اون رو سال تلاش دشمنان برای سرنگونی خونده در این یک سال ایران ما برای بهار سیاسی و اجتماعی خودش بسا شکوفه ها از قیام ها و اعتراض ها و احتساب ها رویاند قیام های کازرون و براز جان، احواز و خرمشهر، قیام بازار تهران و سپس قیام 
27 شکل در مرداد ما پنج رشته اتصاب سراسری راننده ها و کامینداران اتصاب ها و اعتراض های پی در پی کارگران معلمان، فرهنگیان، بازنشستگان و هزاران اعتصاب و اعتراض و تظاهرات در دست کم 700 شهر کوچک و بزرگ خوشا به پاخاستگان و قیام و فرینان خوشا این نسل آزادی ستان بله آزادی گرفتنی است و با اراده ها و دست های شماست که بهار آزادی مردم ایران از راه می رسد در سال 97 آخوندها برجام رو که می گفتند کلید همه قفل ها و معضلات رژیم اونهاست از کف دادند بسیاری از شرکت های قروی که برخلاف خواست ملت ایران شریک اقتصادی سپاه پاسداران و بیت العنکبوت ولی فقی شده بودند از ایران رفتند حالا وقت آن است که نیروی اهریمنی سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی وزارت خارجه آمریکا قرار بگیرد استمالت دراز مدت آمریکا که سیاست حفاظت از رژیم در برابر تغییر و سرنگونی بود متوقف شد آغاز تحریم نفت رژیم رو وارد دوران بیثباتی و تزلزل کرد و موقعیت انقلابی جامعه ایران فرصت بروز بیشتر پیدا کرد در این بین آخوندا ده ها میلیارد دلار دیگه از کشور خارج کردند و بر اساس سیاست اقتصاد مقاومتی ولایت فقی دارایی مردم ایران رو غارت کردند از اول سال تا آخر سال ارزش پول رسمی کشور یک سوم شد تورم چهار برابر شد صدور نفت به نصف تا یک سوم رسید و کسری بودجه تا پنجاه درصد بالا رفت آخوندها برای حفظ حاکمیت پوسیده خودشون بخشی از منابع و آبهای دریای خزر رو به همسایگان شمالی واگذار کردند سید فلی ماهی جنوب رو به چینی ها بخشیدند و اداره بندر چاه بهار رو به هندی ها اما این وطن فروشی نخواهد توانست حکومت پا به گور را نجات دهد در این کلام آخوندها در برابر قیام ها و جنبش اعتراضی سراسری برون رفتی ندارند این شکافتن هسته قیام و خلاصه جنبندی سالی است که گذشت رعشه مرگ و تنش های درون حکومت دیگر جایی برای نمایش اعتدال باقی نگذاشته است اعتدال با آخوند رئیسی مدفوع شد جلادی که رقیب شیاد در انتخابات ریاست جمهوری رژیم بود حالا به تیر خلاص نمایش اعتدال تبدیل شد با دولتی نیمه فلج که مهمترین وزیر ویترین او یک روز در میون یا به استعفا رو میاره یا به خانه نشینی در حقیقت این تمامیت قدرت حاکم است که با شتاب در حال فرسایش است ولایت فقیه چون شانس بقا ندارد خودش رو حول محور خونخاری و جنایت فشرده میکنه سردشخیم قضایه رو در رأس مجمع تشخیص گذاشت و جلاد قتل عام مجاهدین رو 
در رأس قضاییه بله این است ولایت و حکومت قتل آم پیامش انقباز و سرکوب است خلیفه ارتجا میخواهد شکست مهندسی خودش رو در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 جبران کنه خامنه فکر میکنه که اگر همون زمان آخوند جلاد رئیسی رئیس جمهور رژیم میشد چه بسا با بستن همه روزنه ها قیام دی ماه 96 قابل پیشگیری بود حالا به همین منظور جلاد رو از طریق قضایه و خبرگان ارتجا به کار گماشته آخوند قتلامی جلاد بزرگترین جنایت در تاریخچه ولایت در داخل رژیم هم باید چفت و بست های نظام را محکم کند و الا شکاف ها و ریزش ها به خامنه ای امان نمی دهد. با این همه رژیم راهی برای حفظ خودش ندارد و هر روز از یک چاله به چاله دیگر و یا به چاه می افتد منازعات بی پایان بر سر FATF مهار ناپذیری قیمت ارز وضعیت قرمز بودجه و منابع مالی سیاه چاله تحریم ها مات شدگی در سوریه که در اونجا مزدوران سپاه پاسداران زیر ضربات پی در پی قرار گرفته اند و تهدیدهای فضاینده جمعیت دست کم ده میلیونی بیکاران با وجود همه این موزلات ولی مهمتر از همه اونها شکنندگی اوضاع است که آخوندها را به آماده باش و مراقبت ساعت به ساعت واداشته در حقیقت مسئله این نیست که رژیم دچار این بحران است یا آن بحران مسئله این است که حکومت کردن آخوندها دچار بحران است بله بحران سرنگونی سرنگونی و سرنگونی که گریبان این رژیم را رها نمی کند حتی اگر مقام ولایت با سفاحت حکم کند که هشتاد میلیون ایرانی باید سه بار لا تا الات خامنه ای را رونویسی کند آخوندها شانس بقا ندارند اما در سراسر سر سال گذشته در حال خوابهای پنبدانه ای برای نابودی مجاهدین و مقاومت ایران بودند تا شاید راه نجاتی برای خودشون پیدا کنند بنابراین تلاش اصلی خودشون رو حول تروریزم و شیطانسازی علیه مجاهدین متمرکز کردند اما شکست خود طرح بزرگ تروریستی علیه مقاومت در همین جا در تیرانا طرح یک انفجار بزرگ در گرد همایی سالانه مقاومت در پاریس توته های جاسوسی و تروریستی علیه اعضای مقاومت در آمریکا همراه با حجم عظیمی از دروغ پراکنی در مطبوعات و سایت های اینترنتی و شبکه های اجتماعی علیه این جنبش که البته همه اونها با شکست مواجه شد ظرف یک سال گذشته انبوهی فیلم و سریال سریال های ساخته مزدوران رژیم در شبکه های تلویزیونی یا سینما ها علیه مجاهدین پخش شد اونها از تروریزم و شیطانسازی موفقیتی به دست نیاوردند اما انصافا در یک امر کاملا موفق بودند اینکه صدها بار به روشنی اون هم به روشنی کامل نشان دادند که تهدید اصلی و آلترناتیو رژیم آنها 
مجاهدین، ارتش آزادی بخش و شورای ملی مقاومت ایران است. یادشون هست که آخوندها و حامیان اونها چه خوابها برای فروپاشی شما و کل این مقاومت میدیدند؟ انتظار اونها این بود که با انتقال مجاهدین از عراق این سازمان و کل این مقاومت فرو بریزد اما باز هم اثبات شد که این آرزو را به گور خواهند برد سال گذشته ارتش آزادی که در هزار اشرف و کانونهای شورشی استمرار یافته در شهرها و خیابونهای ایران جاری شد حالا استراتژی و موازع مقاومت در کلمات و خواستهای کارگران، کامیونداران، معلمان، دانشجویان، کشاورزان و به پاخاستگان در همه جای ایران جاری است. بله، خواست سرنگونی که خواست همه مردم ایران است، همه جا جاری است. خواستی که کانونهای شورشی با عمل و اقدام ضد اختناق علیه مراکز سرکوب و نمادهای حاکمیت قوقا کردند در برخی از ماهای این سال آنها به بیش از یکصد رشته عمل و اقدام ضد اختناق دست دادند از این نظر سال 97 سال شکوفایی بهار استراتژی این مقاومت بود سالی که هم چشمانداز سرنگونی را گشود هم مسیر و چگونگی اون رو نشون داد بله اینک ارتش بهار در راه است ارتش بهار با صد هزار برگ گل سرخ کامکار درست به موازات خیزش های امسال که عزم جامعه ما برای نو شدن و بهاری شدنه در صفوف مقاومت هم کوشش مستمری برای اطلاع و پیشروی انسانی و آرمانی در جریان بود از تشکیلات مجاهدین تا اعضای مقاومت و اشرف ها در کشورهای مختلف تا اعضای کانون های شورشی در شهرهای ایران آنچه می درخشید جوشش اراده ها نو شدن انتخاب ها و جریان انگیزش ها و جهش های انسانی و مبارزاتی است بله به راستی که عید انقلاب و تغییر و سرنگونی است همه در جوشش و تبوتاب هستند تا برای رسیدن به مقصد پرشکوه آزادی ارزش های نوعی خلق کنند و ارزش های نوعی خلق کنید اون هم برای ادای تعهدات خود نسبت به ملت اسیرتان و برای فدا و پرداختگری هرچه بیشتر در این مسیر و بر این حقیقت نور بیافشانید و نور بیافشانند که توانای جمعتان تشکیلات منسجم و پولادینتان و قدرت خلقتان همان نیروی لایزال و عظیمی است که ولایت فقیه را ریشه کن می کند چنین بود که مسعود پیشا پیش مجده داد که هر چند هم طول بکشد و نشیب و فراز داشته باشد با گسستن بندهای مماشاد و استمالت که آخوندهای ضد بشر را سه دهه در ناز و نعمت فرو برده بود وارد دوران آماده باش می شدیم. سرنگونی دشمن ضد بشری محتوم است ارتش آزادی قبل از هر چیز باید عزم جزم کند و برای آماده سازی خود در دریای شورش و انقلاب شیرجه بزند و شمشیرها را باید 
جلا و سیقل داد بر عزم جزم و خیزش و شورش شما و مقاومت خلق در این راستا هزاران بار درود اجازه بدید که باز هم صحبت مسعود را یادآوری کنم اون هم در سخنرانی تاریخی اون در رشت که گفت زندگی پیوسته به آینده است و هر که را آینده باشد زنده است حالا این شمایید که اگر بخواهید اگر برخیزید اگر خوشیار باشید آینده را تعیین خواهید نمود از اول هم همینطور بوده تا آخر هم همینطور خواهد بود امروز دیوارهای زمان فقط از این طریق شکسته می شود در آغاز سال نو همچنین میخواهم به مادران، پدران، خواهران و برادرانم و به دختران و پسران جوان و نوجوانم بگویم که رو در روی این جانیان پلید دست در دست هم با شور و امید به استقبال سال 1398 یعنی سال قیام خیزش و انقلاب بروید کاری کنید کاری کنید که همبستگی و همدردی در تار و پود جامعه مجروح ما احیا شود همبستگی شما همان قدرت عظیم است که آخوندها شب و روز برای متلاشی کردن یا به زنجیر کشیدنش تلاش میکنند مردم ایران آزادی و ادالت میخواهند برابری و استقلال میخواهند اعتماد و همدلی و همزیستی میخواهند پیشرفت اقتصادی و اجتماعی میخواهند ایرانی که در آن همه از حق کار و شغل و فرصتهای اقتصادی برابر برخوردار باشند و هیچ کس شرمنده فرزندانش برای لقمه اینان نباشد ایرانی میخواهیم که در آن آزادی موج بزند کودک و جوان و نوجوان شاد باشند استعدادها بدرخشد و زنان در رهبری جامعه مسئولیتشان را ایفا کنند ایرانی که با همسایگانشان در صلح و دوستی و همزیستی به سر ببرد آری مردم ایران شایسته چنین نیهنی هستند و با دستان خود این سرنوشت را می نویسند و می سازند دروازه های ایران رو به آینده گشوده است که ظلم و نابرابری و بیعدالتی از آن رخت بر می بندد یک جمهوری بر اساس جدای دین و دولت که در آن حاکمیت مردم برقرار است و رأی جمهور مردم حرف اول و آخر را میزند و آزادی و ادالت ایران این زیباترین وطن را از زمستان به بهار میرساند پس برخیز که میرود زمستان بکشای در سرای بستان بوی گل بامداد نوروز آواز خوش هزار دستان نوروز بر همه شما خجسته و مبارک باد